వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ నేను ఇవాళ మీతో నా చిన్న కిచెన్ ని ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నానో చూపిస్తానండి ఇవాళ అయితే సో మాదైతే రెంట్ హౌస్ అండి ఓన్ హౌస్ అయితే కాదు అలాగే చిన్న హౌస్ సింగిల్ బెడ్రూమ్ అండి చిన్న కిచెన్ ఉంటుంది ఆ చిన్న కిచెన్ ని నేను ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను ఇవాళ మీతో షేర్ చేస్తానండి సో మేము ఉండేది త్రీ మెంబర్స్ మే కాబట్టి మాకు సరిపోయేవి చిన్న కొద్ది షెల్స్ ఉన్నాయండి అంతే అవి మాకు యూజ్ అయ్యేటివి నేను షెల్స్ లో పెట్టేసుకొని మిగిలిన అయితే పైన కట్టేసి పెట్టేసుకున్నాం అనమాట ఆ చిన్న ఆర్గనైజేషన్ ఎలా ఉందో మీరైతే చూసేయండి అలాగే వీడియో చూసే ముందు ఎవరైనా మన ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే పట్ల తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన చిన్న బెల్ వస్తుందని దాన్ని కూడా క్లిక్ చేసేయండి అలా క్లిక్ చేయడం ద్వారా నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసిన ఈజీగా మీ వరకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మన ఛానల్ లో చాలా వెరైటీ ఆఫ్ వీడియోస్ అన్ని ఫాలో అవ్వచ్చండి సో తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని డైలీ ఫాలో అవ్వండి అలాగే ఎటువంటి ఛార్జీలు అయితే అస్సలు పడవండి సో తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇప్పుడైతే నేను ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నానో వీడియో అయితే చూసేయండి కిచెన్ ఆర్గనైజేషన్లో ఫస్ట్ అయితే స్టవ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నానండి స్టవ్ దగ్గర నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఇలా ఒక బోలే స్టాండ్ అరేంజ్ చేసేసుకున్నానండి ఈ వైపే ఖాళీ ఉందండి ఇంకొక వైపు షెల్ఫ్స్ ఉన్నా ఇంకో వైపు ఫ్రిడ్జ్ అట్లా ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఖాళీ లేదు చిన్న కిచెన్ అన్నాను కదా సో ఇలాగా ఇక్కడైతే బోలే స్టాండ్ అరేంజ్ చేసుకొని పైన చిన్నవి నాన్ స్టిక్ ప్యాన్స్ పెట్టేసుకున్నాను అలాగే దాని కింది షెల్ఫ్లో అయితే హంచువి స్నాక్స్ లంచ్ బాక్స్ ఉంటాయి కదా అవి పెట్టేసుకున్నాను ఇంకా నెక్స్ట్ చిన్న చిన్న ప్లేట్స్ అన్ని ఇక్కడ పెట్టేసుకున్నాను పైన అయితే లంచ్ లంచ్ చేయడానికి ప్లేట్స్ ఉంటాయి కదా అవి పైన పెట్టేసుకున్నాను ఇక్కడ చిన్న చిన్న మూతలు ఈ షెల్ఫ్లో అరేంజ్ చేసేసుకున్నాను కింద అయితే చిన్న టిఫిన్ బాక్సులు చిన్న గిన్నెలు అట్లా పెట్టేసుకున్నానండి అలాగే స్టీల్ గ్లాసెస్ అన్నీ ఇక్కడ పెట్టేసుకున్నాను హంచు తాగే హార్లిక్స్ కప్పు ఉంది కదా అది కూడా పెట్టేసుకున్నాను సో ఇక్కడైతే గంటలు పెట్టుకోవడానికి ఇంకా పెద్దవి పట్టట్లేదండి కింద గచ్చు తగులుతుంది ఇక్కడ షెల్ఫ్ ఉంది అడ్డం ఉంది కదా సో పట్టట్లేదు అనేసి నేను ఒక బుట్ట లాంటిది అరేంజ్ చేసేసుకున్నాను ఇందులో కొద్దిగా పెద్ద గాంటెలన్నీ ఇందులో పెట్టేసుకున్నాను అలాగే చెక్క స్పూన్స్ కూడా పట్టట్లేదండి సో అవన్నీ ఇందులో అరేంజ్ చేసేసుకున్నాను పెద్ద గాంటెలు చెక్క స్పూన్స్ ఇంకా పప్పు గుత్తి రొట్టె కోళ ఇవన్నీ ఇందులో అరేంజ్ చేసేసుకున్నాను ఇది ఇక్కడే ఇంకా బోల స్టాండ్కి కిందే పెట్టేసుకుంటానండి అట్లా అయితే ఈజీగా తొందర తీసుకోవచ్చు కదా అనేసి ఇంకా షెల్ఫ్స్ అయితే చాలా తక్కువగా ఉన్నాయండి మాకు సో అందుకే ఇంకా కొద్దిగా వాడేటియే తీసుకున్నామండి బయట మిగిలినవి పైన కట్టేసి పెట్టామన్నమాట చాలా తక్కువ షెల్ఫ్స్ ఉన్నాయి చూపిస్తాను కదా ఇప్పుడు చూడండి త్రీ షెల్ఫ్సే ఉంటాయి ఇంకా డబ్బాలు కాక మిగిలినవి త్రీ షెల్ఫ్సే ఇక్కడైతే స్టవ్ పక్కన ఇంకా సింక్ ఉంటుందండి అలాగే స్టవ్కి పైన విండో కూడా ఉంటుంది ఇక్కడైతే స్టవ్ కింద షెల్ఫ్ అండి ఇప్పుడు చిన్న షెల్ఫ్ వచ్చింది ఒకటి ఇక్కడైతే ఒక ప్లాస్టిక్ డబ్బా పెట్టేసుకున్నాను చిన్న బుట్టి లాంటిది పెట్టేసుకొని అందులో మనం ఏదైనా యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు మిగులుతాయి కదండి అవి ఇలా చిన్న చిన్న డబ్బాలు అరేంజ్ చేసుకొని పెట్టుకుంటాను ఇక్కడైతే కాబులిషన్ మేము మిగిలిందండి వేరే దూరం డబ్బాలలో పెట్టేస్తే మర్చిపోతాము ఇలా దగ్గర అయితే మళ్ళీ గుర్తుంటుంది తొందరగా మళ్ళీ ఇవి వాడుకోవచ్చు అనేసి ఇలా పెట్టేసుకున్నాను నాలు ఇట్లా ఉన్నాయి కొన్ని ఇక్కడైతే చాలా చీకటి ఉందండి ఇది లోపలికి ఉంది కదా షెల్ఫ్ అందుకే సో లైటింగ్ అయితే లేదు సరిగ్గా ఇక్కడైతే కొన్ని కొన్ని అరేంజ్ చేసుకున్న పిండి జల్లడి కారపుసల గొట్టము పూరి మేకర్ అట్లాంటివి అరేంజ్ చేసుకున్నాను ఇవి ఒక దాంట్లో ఒకటి కొన్ని గిన్నెలు ఉన్నాయి కదండి కంచుడు అవన్నీ పెట్టేసుకున్నాను ఇక్కడ ఆయిల్ పెట్టుకోవడానికి ఆయిల్ పెట్టుకునే డబ్బా అలాగే ఇక్కడ చాపింగ్ బోర్డు కింద ఏమో క్యాన్ డబ్బా ఉంటుందండి అలాగే పైన ఇంకా రెగ్యులర్గా మీరు చూసేది ఈ సైడే కదండి నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ ఇటు సైడే చేస్తూ ఉంటాను ఈ షెల్ఫ్లో అయితే ఇక కారపొడి డబ్బా ఉంది కదండి పైన అది కారపొడి డబ్బా పక్కన పసుపు అలాగే రాగి పిండి గోధుమ పిండి కొద్దిగా ఇంకా అప్పుడప్పుడు బియ్యప్ పిండి కూడా పట్టిస్తూ ఉంటాను సో అట్లాంటివి ఇంకా పిండిలు కానివ్వండి లేదంటే అటుకులు ఉన్నా కూడా అట్లాంటివన్నీ సైడ్ అరేంజ్ చేసేసుకుంటాను పక్కన మిక్సీ కూడా పెట్టేసుకున్నాను ఈ షెల్ఫ్ అయితే ఇలా అరేంజ్ చేసేసుకున్నానండి అలాగే ఇక్కడ కిందనే చిన్నగా ఇలా మనం స్పూన్స్ వేసుకోవడానికి తీసుకున్నానండి ఇందులో అయితే స్పూన్స్ నైఫ్ ఇట్లా అన్నీ పెట్టేసుకుంటానండి బీట్ చేసుకుంటాను కదా ఏదైనా చేసుకున్నప్పుడు బీటర్ కూడా ఇక్కడ పెట్టేసుకున్నాను ఇంకా అన్నీ ఇలా అరేంజ్ చేసేసుకున్నాను ఇక్కడైతే స్పూన్స్ దగ్గర అవైలబుల్గా ఉంటుంది కదండి ఇక్కడ చిన్నగా ఇక్కడ
ఇక్కడైతే రైస్ కుక్కర్ ఆల్రెడీ రైస్ ఆన్ చేశానండి కర్రీ కూడా అయింది పక్కన పెట్టేసుకున్నాను ఈ షెల్ఫ్ కింద అయితే ఇక్కడ గ్యాస్ పక్కన రైస్ బ్యాగ్స్ పెట్టేసుకున్నామండి ఇలా రైస్ బ్యాగ్స్ అరేంజ్ చేసేసుకున్నాము అలాగే పక్కన ఈ రైస్ వేసుకోవడానికి ఒక డబ్బా పెట్టుకున్నామండి కొద్ది రోజులకు సరిపడా ఇలా నింపుకుంటాము డబ్బా అలాగే పక్కన ఫ్రిడ్జ్ ఉందండి ఫ్రిడ్జ్ పక్కనే ఇంకా ఇటు సైడ్ ముందు షెల్ఫ్స్ ఉన్నాయి ఇంకా పైన షెల్ఫ్లో అయితే దేవుళ్ళు అరేంజ్ చేసేసుకున్నామండి అలాగే దేవుళ్ళ ఫోటోలు పెట్టేసుకున్నాము ఇక్కడ ఈ షెల్ఫ్లలో నార్మల్గా కప్స్ గ్లాసెస్ గాజు గ్లాసులు గాజు కప్పులు ఇట్లా పెట్టేసుకున్నాము నార్మల్గా టీ తాగే క్లాసెస్ ముందు వరుసలో పెట్టుకున్నానండి ఇక్కడ టూత్ పిక్స్ అది డబ్బా మూత ఊడిపోయిందండి ఎక్కడ పడిపోయింది సో అదైతే పక్కన పెట్టేసుకున్నాను అలా ఇవైతే టోటల్గా పట్టవ్ అనేసి ఒక దాంట్లో ఒకటి పెట్టేసి అలా అరేంజ్ చేసేసుకున్నాను ఇంకా కింద దాంట్లో అయితే ఇంకా పప్పులు అవన్నీ ఇట్లా అరేంజ్ చేసుకున్నానండి కందిపప్పు శనగపప్పు మీనపప్పు పెసరపప్పు అట్లా ఈ డబ్బాలన్నీ ఇట్లా పెట్టేసుకున్నాను ఆల్మోస్ట్ అన్ని డబ్బాలు ఇలా ఆఫ్ ఆఫ్ అయిపోయిందండి ఇంకా పల్లీలు అట్లా ఆ వెనుక వరుసలో అలాంటివి అరేంజ్ చేసేసుకున్నానండి ఇక్కడైతే కారపొడి ధనియా ఇంకా చక్కెర చాయపత్తి ఇట్లాంటివి మనం డైలీ యూజ్ చేసేటివి ఇక్కడ ముందు పెట్టేసుకున్నానండి జీలకర్ర ఆవాలు ఇవన్నీ కంపల్సరిగా డైలీ యూజ్ చేస్తాం కదా సో అందుకోసమని ముందు వరుసలో పెట్టేసుకున్నాను ఇక్కడైతే చివరిలో హనీ బాటిల్ కూడా ఇక్కడే పెట్టేసుకున్నానండి కొద్దిగా స్పేస్ ఉందనేసి ఇక్కడ అరేంజ్ చేసేసుకున్నాను అలాగే వెనీ లాసెన్స్ ఒకసారి కేక్ చేసేటప్పుడు తెచ్చుకున్నా అది ఇక్కడే పెట్టాను ఫుడ్ కలర్స్ కూడా తెచ్చుకున్నాను కదండి అవన్నీ ఈ సెల్ఫ్లోనే ఇలా అరేంజ్ చేసేసుకున్నాను అలాగే ఇప్పుడు ఇంకా థర్డ్ షెల్ఫ్ అండి థర్డ్ షెల్ఫ్లో మిక్సీ గిన్నెలు పెట్టేసుకున్నాను అవి కూడా కొన్ని ఒక దాంట్లో ఒకటి పెట్టేసుకున్నాను రెండు ఇక్కడ జ్యూసరు ఇవి మా హస్బెండ్ లంచ్ బాక్స్ ఇవి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను ఇక్కడైతే ఇంకా నార్మల్గా రైస్కి కర్రీస్కి పాలకి ఇట్లా మనం గిన్నెలు వాడతాం కదండి గంజులు అవి అరేంజ్ చేసేసుకున్నాను ఒక దాంట్లో ఒకటి పెట్టేసుకున్నానండి మొత్తం పట్టట్లేదు సో అందుకే ఒక దాంట్లో ఒకటి పెట్టేసుకొని ఇలా అరేంజ్ చేసేసుకున్నాను ఈ థర్డ్ షెల్ఫ్ అయితే ఇలా అరేంజ్ చేసేసుకున్నానండి ఇంకా కింద షెల్ఫ్లో లాస్ట్ షెల్ఫ్ అండి ఇందులో బిందెలు పెట్టేసుకున్నాను ఇక్కడైతే ఒక ఇత్తడి బింద ఇంకా ఒక స్టీల్ బింద రాగి బింద ఒకటి చిన్నది ఉందండి ఇవి మూడు ఇక్కడ అరేంజ్ చేసేసుకొని పక్కన వాటర్ బాటిల్స్ అట్లా పెట్టేసుకున్నాను సో ఈ సైడ్ అయితే ఇలా అరేంజ్ చేసేసుకున్నానండి సో ఇంకా ఇదండి ఓవరాల్గా నాకు చిన్న కిచెన్ ఆర్గనైజేషన్ అయితే ఇక్కడైతే స్టవ్ పైన ఇలా విండో విండో పైన అయితే ఇలా వస్తుందండి సో ఇక్కడైతే మనం బోలెస్ స్టాండ్ పెట్టాం కదా ఇక్కడ ఈ షెల్ఫ్ కింద ఒక డోర్ లాగా వచ్చిందండి చిన్నగా అది చూపించడం మర్చిపోయాను చూడండి ఇందులో అయితే ఇంకా ఏం లేదండి ఎక్స్ట్రా ఉన్న సామాన్ ఏమైనా ఉంటి కాటన్ డబ్బాలో పెట్టేసి పెట్టేసుకుంటాను పక్కనే ముగ్గు వేసుకునే పిన్ను ఉంటుంది కదండి శుద్ద అది అందులో డబ్బాలో పెట్టేసి పెట్టేసుకుంటాను చూసారు కదండి నా చిన్న కిచెన్ ని ఇలా ఆర్గనైజ్ చేసేసుకున్నాను నేనైతే మీ కనుక ఈ వీడియో నస్తే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ కి షేర్ కూడా చేయండి మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్